வணக்கம் நான் சண்முகதாசன் இலங்கை தொழில்பை கல்லூரியில் விரிவான கடமையாற்றி தற்பொழுது காப்போத்த உயர்தர தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு விரிவுரையாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பினால் மாணவர்கள் வீடுகளில் இருந்து கற்பித்து கொண்டு கற்றி கொண்டிருப்பீர்கள் அதனுடைய இந்த ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற வேண்டிய அந்த காப்போத்த உயர்த பயிற்சி செயல் இன்ஜினியரிங் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறையில் குடிசார் எந்திரிகள் சம்பந்தமான விடயத்தை போதிப்பதற்காக வந்திருக்கின்றேன் தற்பொழுது இந்த கல்வி அமைச்சின் கல்வி அமைச்சு பரீட்சை திணைக்களம் மற்றும் இலங்கை வள வடபகுதி கல்வி கல்வி அமைச்சு அதன் அதனோடு சேர்ந்து நமது தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினால் நடத்தப்படும் இப்பயிற்சி நிறையை நீங்கள் கற்று நமது பரீட்சைக்கு ஆயத்தம் செய்வீர்கள் என கேட்டுக்கொண்டு இப்போ நிறைய துவங்குகின்றேன் உங்களுடைய பாடம் சம்பந்தமான விடயங்களை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது பதிமூன்று அதாவது காப்பாற்ற வகையில் பதிமூன்று இது பயி இந்த தேர்ச்சியில் உங்களுடைய பாடத்திட்டம் என்னென்றால் நீர்வளங்கள் நீர்வளங்கள் அதாவது ஆறாவது இதில் வரும் நீர்வளங்கள் சம்பந்தமான விடயம் அப்போ நீர்வளங்கள் சம்பந்தமான விடயம் என்று சொல்லிக்கல அதில் நீரை நாம் அதாவது அந்த காப்போத்த உயர் பரீட்சையில் இந்த ஒரு பகுதியாக அழகாக காணப்படுகின்றது தொழில்நுட்ப பயிற்சியில் அந்த அதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இந்த நீர்வளங்கள் சம்பந்தமான விடயத்தில் முதல் நீர் பெறப்படும் வழிகள் அதாவது இந்த பூமிக்கு என்ன மாதிரி இந்த நீர் வருது அதாவது நமக்கு முக்கியமாக நமது மனிதனுக்கு எவ்வளவு நீர் தேவை என்பதை பற்றி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீர்கள் அந்த நீரை எவ்வாறு நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது இந்த நீரை நாங்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமாக மழைவீழ்ச்சி மழைவீழ்ச்சியை நம்பி தான் நாங்கள் இந்த நீர் விநியோகத்தில் அதாவது நீர் விநியோகத்தை பற்றி பெற வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கிறோம் அதாவது இலங்கையை பொறுத்த வரையில் நீர் விநியோகம் வந்து முக்கியமாக நிலத்தடி நீர் நிலத்தடி நீர் மேற்பரப்பு நீர் என பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மழைவீழ்ச்சி நடைபெற்றால்தான் இந்த நிலத்தடி நீராக இருந்தால் என்ன மேற்படி நீராக இருந்தால் என்ன நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே மழைவீழ்ச்சி என்பது சொல்கிறது மழைவீழ்ச்சி என்பது சொல்லி அந்த அதாவது மழைவீழ்ச்சி நடைபெறும் பொழுது அந்த மழைவீழ்ச்சியானது திரும்பவும் பூமியில் வந்து திரும்பவும் ஆவியாக மாறி திரும்பவும் அது ஒடுங்கி திரும்பவும் மழை வீழ்ச்சியாக நடைபெறும் அதுக்கு சொல்லி நீரியல் வட்டம் உங்களோட தேர்ச்சியில் வந்து முதலாவதாக உங்களோட பாட விதானத்தில் இந்த நீரியல் வட்டம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்குது அது நீங்கள் உங்களோட பாடசாலைகளிலேயோ உங்களோட அதாவது உங்களோட புத்தகங்கள்லேயோ அதை பற்றிய விளக்கம் இருக்குது அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிறிது ஆரம்பித்து போட்டு அதிலிருந்து பிறகு நீர் விநியோகத்தை போகலாம்னு யோசிக்கின்றேன் ஆகவே நீரியல் வட்டம் என்றால் என்ன நீரியல் வட்டம் இப்போ நீரியல் வட்டம் என்று சொல்கிறது அதாவது அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் சொல்கிறதா இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் மழைவீழ்ச்சி நடைபெறுது மழைவீழ்ச்சி நடைபெறக்கில் அதாவது ஒரு பகுதி மழைநீர் கடலை வந்தடையுது ஒரு பகுதி மழைநீர் தாவரங்களால் உறிஞ்சப்படுது தாவரங்களால் உறிஞ்சப்படுது ஒரு பகுதி மழைநீர் ஆறு குளம் நதி போன்றவற்றை சென்றடையுது அவை பாருங்க மழைவீழ்ச்சி நடைபெறக்கில் அதாவது ஒடுக்க அதாவது ஆவியாதல் என்று சொல்கிறது ஆவியாதல் என்று சொல்கிறது அதாவது மழைவீழ்ச்சி நடைபெற்று அந்த மழைவீழ்ச்சியானது திரும்பவும் ஆவியாக மாறி முகில் கூட்டங்களாக சேருது இன்னொரு பகுதி பூமியில் விழுந்து அதாவது பூமியில் வந்து அதாவது சொல்ல ஊடுருவல் என்று சொல்லுவோம் பூமியில் ஊடுருவப்பட்டு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பூமி அந்த மழைநீரை தேங்காத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நீரை அந்த நீரை சில வேலை கடலுக்கோ குளத்துக்கோ அனுப்ப பார்க்கும் அது சொல்லுவோம் ஓடி வழிதல் அது கூட இதில் ஓடி வழிதல் என்று சொல்கிறது ஆகி பாருங்கோ மழைவீழ்ச்சி நடைபெறக்கில் மழைவீழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கல அந்த மழை நீரானது தாவரங்களால் தடுக்கப்படுகிறது திரும்பவும் வந்து மழைநீர் வீழ்ச்சி வந்து பூமியில் விளையக்கில் ஒரு பகுதி மழைநீர் கடலுக்கோ இதுக்கோ சென்றடையுது ஒரு பகுதி மழைநீர் ஊடுருவி பூமியில் போய் தேங்கி நிற்குது இன்னொரு பகுதி மழைநீர் திரும்பவும் ஆவியாக மாறி முகில் கூட்டங்களாக ஒன்று சேர்ந்து திரும்பவும் மழை வீழ்ச்சியாக நடைபெறுகிறது அப்போ பாருங்க ஆவி உயிர்ப்பண்டு இருக்குது 
ஆவியூர்ப்பு என்று சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் தாவரங்களில் இருக்கிற மழை நீரும் தாவரங்களில் உறிஞ்ச பெற மழை நீரும் திரும்பவும் ஆவியாக மாறி ஒடுங்கி அதாவது ஆவி நிலையில் இருந்து ஒடுங்கி திரும்பவும் மழை வீழ்ச்சியாக நடைபெறுது ஆக இதை ஆவி உயிர்ப்பு ஓடி வழிதல் ஓடி வழுதல் என்றால் மழைநீர் பூமிக்கு அந்த பூமியில் சேர்ந்த பிறகு அது அந்த மழைநீர் கடலுக்கோ அல்லதுக்கோ போய் சேர்றது ஓடி வழிதல் ஆவி ஈர்ப்பு என்று சொல்கிறது தாவரங்கள் இருந்து போகிறது மற்றது வார மழை நீரில் ஒரு பகுதி பூமியில் சேர்ந்திருக்கிற மழைநீர் நாங்கள் எடுக்கிறது சொல்கிறது நிலத்தடி நீர் அப்போ நிலத்தடி நீர் என்று சொன்னால் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அதாவது நிலத்தில் நாங்கள் சில வேலையில் பாருங்கோ இது ஊடுருவக்கூடிய படையாக இருக்கும் ஊடுருவக்கூடிய படை இது ஊடுருவ முடியாத படை இது ஊடுருவக்கூடிய படை அதாவது அந்த பூமியின் அமைப்பில் வந்து சில வேலை பா ஊடுருவக்கூடிய படைனா மணல் தன்மையாக இருக்கும் சிலது பாரத்தன்மையாக இருக்கும் அப்படி மாறி மாறி இருக்கலாம் அப்போ ஊடுருவக்கூடிய படையில் போய் அந்த மழை நீர் சேங்கி நிற்கும் அப்படியான இடத்த நாங்கள் இங்கே நிலத்தில் நீரை தோண்டி எடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் பெறும் அதை சொல்லுவது ஆழம் குறைந்த கிணறன் இப்போ பாருங்கோ அதாவது அந்த மழை நீர் பூமியால் சேகரிக்கப்படுது சேமரிக்கப்பட்ட நீரை ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு மண்கண்டத்தில் வெட்டக்கூடியதாக இருக்குமா இருந்தால் அந்த மண்கண்டத்தில் தொடர்ச்சியாக வெட்டக்கூடிய கிணறு சொல்லுவது ஆழம் குறைந்த கிணறன் அதன் புற சில வேளை இந்த கிண கிணறு அந்த ஊடுருவ முடியாத ஊடுருவக்கூடிய படையின் சேர்ந்து ஊடுருவ முடியாத படையின் தாண்டி இன்னும் போச்சு என்று சொன்னால் அதை சொல்கிறது ஆழக்கிணறு என்று சொல்லி அப்போ பாருங்கோ மழை வீழ்ச்சி நடைபெறுகிறது மழை வீழ்ச்சி நடைபெற்ற மழை வீழ்ச்சி வந்து திரும்பவும் ஆவியாக மாறி முயல் கூட்டங்களாக சேர்ந்து திரும்பவும் இடிமுழக்கத்துடன் மழை பெய்கிறதை சொல்கிறது நீரியல் வட்டம் அப்போ அந்த மழை நீர் வந்து ஆறு குளத்துக்கு போகலாம் அல்லது பூமியில் போய் சேரலாம் பூமியில் போய் சேர்றது நிலத்தடி நீர் இதை சொல்வது மேற்பரப்பு நீர் அண்டு விலங்கு தானே அதாவது இந்த ஆறு குளத்தில் இருக்கிற இப்போ இலங்கையை பொறுத்த வரையில் இலங்கையை பொறுத்த வரையில் மேற்பரப்பு நீர் வந்து வேறங்க இப்போ கொழும்பு அப்படியான இடங்கள் எல்லாம் மேற்பரப்பு நீரை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ என் வடபகுதியை பொறுத்த வரையில் அதிகமாக நிலத்தடி நீர் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே இந்த நீர் பெறப்படும் வழிகள் என்னென்று கேட்டால் நீர் முதல்கள் என்னென்று கேட்டால் ஆறு குளம் நதி மற்றது சரி ஆறு குளம் நதியில் இருந்து அல்லது அதை மேற்பரப்பு நீர் என்று சொல்கிறதா அந்த நிலத்தடி நீரை அந்த நிலத்தடி நீர் வந்து கிணறுகளில் இருந்து பெறக்கூடியதாக இருக்கும் கிணறுகளில் இருந்து பெறக்கூடிய இருந்தால் அது ஆழக்கிணறு ஆழங்குறைந்த கிணறு குழாய் கிணறு இப்படியான கிணறுகள் வந்து நிலத்தடி நீர் மேற்பரப்பு நீர் என்று சொல்கிறது ஆறு குளம் நதி அப்போ மேற்பரப்பு நீரை நாங்கள் இப்போ சுத்திகரித்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியம் நீர் விளங்கு தானே ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியம் நீர் அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நீர் தேவை என்பதை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு நீர் தேவை என்பது உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு என்று சொன்னால் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆறு லிட்டர் அண்டு இல்லை அப்படி அண்டு இல்லை அவன் மனிதன் குடிக்க குடிக்க வேணும் குளிக்க வேணும் உடுப்புகள் அளவு அலச வேண்டும் பாத்திரங்கள் அளவு வேண்டும் அதே இடத்துல வேறு சேவைகள் அதுக்கும் பயன்படுத்த வேணும்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறில் இருந்து நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு லீட்டர் நீரை நாங்கள் சராசரியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நூறு தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு லீட்டர் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் சராசரியாக நூறு லீட்டர்னு சொல்லலாம் அதை போய் டே அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ நீர் தேவை என்று சொன்னால் நீங்கள் நூறு லீட்டர்னு சொல்லலாம் ஆனால் நாங்கள் அதை வீட்டு தேவையாக இருந்து எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த நாங்கள் வந்து பொது தேவைக்கு கல்குலேட் பண்ண வேண்டி கிடக்கு பொது தேவை என்று சொல்லிக்கல நீங்கள் வீட்டு தேவையாக இவ்வளோ அதை பயன்படுத்தினாலும் வழிகிடங்களை போய் அந்த நீரை பயன்படுத்தப்பட வேண்டி இருக்குது இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷனு போவீங்கள் மார்க்கெட்டு போவீங்கள் மற்றும் ஹோட்டலுக்கு போவீங்கள் பாடசாலை போவீங்கள் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நீர் இரட்டிப்பாக கணக்கிடப்பட வேண்டி இருக்குது ஆக இவ்வளவு நீரையும் ஒரு மனிதனுக்கு வழங்குறதுக்கு எங்களுக்கு பொறுத்த வரையில் இந்த நிலத்தடி நீர் மேற்பரப்பு நீர் தற்பொழுது மழை நீரை நாங்கள் சேமித்து வழங்க வேண்டி இருக்குது ஆகவே கட்டாயம் நாங்கள் இந்த ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான நீரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நீரின் குணாசயங்கள் அதாவது மனிதன் பிறகு நீருக்கு என்ன இருக்கணும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது முக்கியமாக நீர் நீருக்கு நிறம் இருக்கக்கூடாது மனம் இருக்கக்கூடாது சுவை இருக்கக்கூடாது அதை விட நீர் வந்து கலங்கள் இருக்கக்கூடாது பக்டீரியா இருக்கக்கூடாது மற்றது அதாவது அந்த நீரில் கூடிய ஆக்சிஜன் கலந்து இருக்கணும் ஆகவே மனிதனுக்கு முக்கியமான ஒன்று நீர் ஆகவே அந்த நீரை நாங்கள் புறப்படும் வழிகளில் எங்களுக்கு இந்த நீரியல் வட்டம் மிகவும் முக்கியமாக கருத வேண்டி இருக்குது ஆக நீரியல் வட்டத்தில் முக்கியமான பகுதிகளை சொல்லியிருக்கிறேன் ஓடி வழிதல் ஒடுங்குதல் ஆவியா போதல் சரி இதுகளை பற்றி நீங்கள் கட் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோணும் ஒடுங்குதல் என்று சொல்கிறது நீர் திரவ நிலையிலே அதாவது ஆவியா போய் திரவ நிலைக்கு ஒடுங்குறது ஓடி வழிதல் என்ற பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன்
மற்றது நிலத்தடி நீர் தற்பொழுது மழை நீர் மழை நீரை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே நீரை நாங்கள் மேற்பரப்பு நீராக பயன்படுத்தப்படைய அந்த நீரை நாங்கள் பரிகரித்து வழங்கப்பட வேண்டி இருக்கு பரிகரிக்கிறேன்னு சொன்னால் சுத்திகரிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட வேண்டும் ஆகவே ஒரு மனிதனுக்கு நீரை வழங்குறதுக்கு நூறு வீதம் நூறு வீதம் கிருமிகள் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ வேறு நீங்கள் மேற்பரப்பு நீர் என்று சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் ஆறு குளம் நதி என்று ஆறு குளம் நதி நீரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆற்றுக்கு ஆற்று நதியை பார்த்து ஆற்று ஆறு குளத்தில் நதி நீரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் நிறமாக இருக்கலாம் மனம் உள்ளதாக இருக்கலாம் கலங்களாக இருக்கலாம் மற்ற சேத நசேன பொருட்கள் கலந்திருக்கலாம் ஆகவே அந்த நீரை நாங்கள் சுத்திகரித்து வழங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி வழங்கப்படும் முறை என்பது அதை சொல்வது நீர் சுத்திகரிக்கும் முறை வேறுங்கோ ஆற்று நீரை நாங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது அந்த நீர் பரிகரித்து சுத்திகரிப்பு பரிகரிப்பு பரிகரித்து வழங்கப்பட வேண்டி இருக்கிறது அந்த ஒழுங்கு முறை ஒன்று இருக்குது நீர் சத் சுத்திகரிப்பு முறை அதை ஒழுங்கு முறையில் சொல்ல போகிறேன் இப்போ பாருங்கோ ஆற்றிலிருந்து நீர் எடுக்கப்படுது இதை சொல்கிறது உள்ளெடுத்தல் உள்ளெடுத்தல் என்று சொன்னால் அது அணைக்கட்டிலிருந்து அந்த நீரை எடுக்கணும் என்னது கிடைக்கணும் சுத்திகரிக்கிறதுக்காக ஆற்றுல இருந்து நீரை சுத்திகரிப்புக்காக உள்ளடுக்கணும் உள்ளடுக்க ஏற்கில் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் குழாய்கள் மூலம் தான் உள்ளடுப்பினோம் குழாய்கள் மூலம் உள்ளடுக்க ஏற்க அந்த ஆற்று நீரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாவர கழிவுகள் மிதந்து கொண்டிருக்கும் நிறம் மாறி இருக்கும் சில வேளையில் அந்த பெரிய பெரிய மரங்கள் எல்லாம் வெட்டப்பட்டு சில வேளை புனமங்களும் பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆகவே அந்த நீரை நாங்கள் உள்ளடுக்க ஏற்கில் அதாவது பெரும்படி வடித்தல் ரெண்டாவது பெரும்படி வடித்தல் முதலாவது என்ன அந்த ஓடர் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வச்சு எவ்வளோ கேட்கப்படும் எக்ஸாமுக்கு பரீட்சைக்கு சுத்திகரிப்பும் ஒழுங்கு முறையே எழுத சொல்லி கேட்பினோம் அப்போ நீங்கள் உடல் எழுதணும் உள்ளெடுத்தல் உள்ளெடுத்தல் என்று சொன்னால் குழாய்கள் மூலம் நீரை உள்ளெடுக்கிறோம் எங்கே எடுக்கிறோம் எடுக்கேக்க அந்த குழா நீரில் வந்து நீரோட்டத்தை தடை செய்யக்கூடிய பொருட்கள் பாசி மற்றது கழிவு கழிவுகள் சேன கழிவுகள் எல்லாம் மிதந்து கொண்டிருக்கலாம் அதை தடுக்கிறதுக்காக பரும்படி வடித்தல் என்று அதுக்கு விலைகள் பயன்படுத்தினோம் சரியோ அது இன்னொரு விதமாக இதை சொல்லினோம் விலைகள் மூலம் ஊடுவது விலைகள் மூலம் அனுப்ப வேண்டும் சில விலை நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் விலைகள் மூலம் அனுப்புதல் வேன் விலைகள் மூலம் அனுப்புதல் என்பது தெரியும் உங்களுக்கு சரியோ அப்போ அந்த விலைகள் மூலம் அனுப்பப்பட்ட நீர் சரியோ காற்றேற்றம் செய்யப்படுது காற்றேற்றம் ஏன் செய்யப்படுறேன்னு சொல்ல போகிறேன் அப்போ மூன்றாவது என்ன காற்றேற்றம் ஏரேசன் என்று சொல்கிறேன் இங்கிலீஷில் காற்றேற்றம் ஏனென்று சொன்னால் இங்கே பாருங்கோ இந்த நீரில் நான் சொன்னால் தானே மனிதன் பிடிக்கிற நீரில் நிறம் இருக்கக்கூடாது மனம் இருக்கக்கூடாது சுவை இருக்கக்கூடாது இந்த நீரில் வந்து கூடிய அளவு பக்டீரியாக்கள் இருந்திருக்கலாம் மேங்கனீசியம் ஒட்சைட் மற்றது இரும்பொட்சைட் இதுகள் இருந்திருக்கலாம் பக்டீரியா இருந்திருக்கலாம் ஆகவே அந்த நீருக்கு நாங்கள் கூடிய அளவு காற்றை கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கோ சில வேளையில் நாங்கள் குளத்து நீரை குடிய கூடாண்டு வினம் ஆற்று நீரை குடிக்கலாம்னு சொல்லி வினம் சரியோ ஆற்று நீரில் ஆறு தண்ணி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற வழியாக அதை ஆள்ளி குடிக்கலாம் சரியோ கிணத்து குளத்தினே அப்படி நிற்கிறபடியால் எங்களுக்கு ஓட்டம் இல்லாதபடியால் கூடிய ஒட்சனை எடுக்கிற தன்மை குறைவு ஆகவே நீருக்கு ஒட்சனை கொடுக்கறது தான் காற்றேட்டம் நீருக்கு எவ்வளோ ஒட்சனை கொடுக்குறோமோ அந்த நீர் ஒட்சியேற்றப்படுது ஒட்சியேற்றப்படுறதால் வாயுக்கள் அகற்றப்படுது பக்டீரியாக்கள் அகற்றப்படுது ஆகவே அந்த நீர் இப்போ எடுக்கப்ப மூன்றாவது மெதட் வந்து காற்றேட்டம் செய்ய வேண்டி கிடாது விளங்கு தானே அந்த காற்றேட்டம் செய்யப்படும் போகிற மூன்று கனாபுரம் சொல்கிறேன் விளங்கு தானே ரைட் காற்றேட்டம் செய்யப்பட்ட நீரை திரும்ப நாங்கள் கொண்டு போகிறோம் ப திரள விடுதலுக்காக திரள விடலுக்காக திரள விடுதலுக்காக திரள விடுதலுக்காக படிகாரம் சேர்த்த இது என்ன பிரச்சனை என்றால் பாருங்க இது நாலாவது விடையம் இப்போ பாருங்க முதலாவது நீரை உள்ளெடுக்கிறோம் பரும்படி விலைகள் மூலம் வடிக்கிறோம் ரெண்டாவது விடையம் பரம்படி விலைகள் மூலம் படிக்கிறோம் மூன்றாவது காற்றேடன் செய்கிறோம் நாலாவது திரள விடுதலுக்காக படிகாரம் சேர்த்த ஏனென்று சொன்னால் இந்த நீரை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்களென்று சொன்னால் இந்த ஆற்று நீரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வலைகள் மூலம் எடுக்கப்பட்டாலும் சில சில துணிக்கைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது இந்த வலைகள் அதாவது அந்த வலைகளும் வந்து நாலு விதமான வலைகள் அதில் பயன்படுத்தினோம் வலைகள் அதாவது அரிதட்டு மேரி ஒன்று சரியானே அரிதட்டு வலைகள் மே அதில் வந்து முதலாவது சொல்கிறது நடுத்தர அடிதட்டு கரட்டு கரட்டு அரிதட்டு கோசை கரட்டு அரிதட்டு ரெண்டாவது நடுத்தர அரிதட்டு அடுத்தது மூன்றாவது நுணுக்கு அரிதட்டு நாலாவது நுண்ணரிதட்டு 
நாங்கள் அப்போ அரிதட்டுகள் நான் கோவைப்படும் கரெக்டு அரிதட்டு பெரிய பொருள் பெரிய பொருளாக தடை செய்ய பெரிய பெருசாக இருக்குது கொஞ்சம் தெரியும் பெருசாக இருக்குது நடுத்த அரிதட்டு கொஞ்சம் மீடியம் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன இது மைக்ரோ சரியோ ஆகவே இந்த அரிதட்டுகள்லாம் இப்படி இந்த கரும்படி வடித்தலுக்கு நான் பயன்படுத்தணும் ஏன்னா நீரில் இருந்து வார நீரோட்டத்தை தடை செய்யக்கூடிய பொருட்களை தடுக்கிறதுக்காக நான்கு வகையான அரிதட்டு பயன்படுத்தப்படுது அதை கரும்படி வடித்தலுக்காக பயன்படுத்தப்படுறது தெரிஞ்சு வச்சுருவோம் சரி தானே ரைட் அப்படி வடிக்கப்பட்டது அப்புறம் காற்றேட்டம் செய்கிறோம் ஏன் காற்றேட்டம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நீருக்கு காற்றேட்டம் செய்கிறதால கூடியளவு ஒட்சனை கொடுக்கலாம் கூடிய ஒட்சனை கொடுக்கறதால கூடிய அளவு பக்டீரியாக்களை அக நுண்ணங்கிகளை அகற்றலாம் அதே நேரத்தில் வாயுக்கள் அகற்றலாம் ஹைட்ரஜன் சல்பேட் இப்படியான வாயுக்கள் எல்லாம் கூட இருக்கும் மேங்கனீசியம் ஒட்சை இரும்பு ஒட்சைட் வாயுக்கள் இருக்கும் அவற்றை அகற்றுறது காற்றேட்டம் செய்கிறது அதாவது கூடிய ஒட்சனை கொடுக்கறது இந்த காற்றேட்டம் செய்கிற மெதட் வந்து அதில் மூன்று விதமாக அதாவது நாலு விதமாக காற்றேட்டம் செய்கிறோம் இலங்கையை பொறுத்த வரையில் காற்றேட்டம் செய்கிறது புவீர்ப்பு முறையில் செய்யணும் புவீர்ப்பு முறையிலும் செய்யலாம் கிரெவிட்டி சிஸ்டம் புவீர்ப்பு முறை இந்த பொய்ப்பு முறை என்று சொல்கிற என்னென்னு சொன்னால் அந்த நீரை படிகளால் அனுப்புறது படிகள் மூலம் விழுத்துறது இப்போ வேறு மலையிலேருந்து நீர் விழுது தானே இப்போ மலையிலேருந்து நீர் விளையக்கில் மலை அந்த நீர் விளையக்கில் ஒரு சேனை அப்படி எடுக்கும் சரியோ ஒரு சேனை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி எங்களோட அந்த காற்றேட்டம் செய்கிற முறையில் ரெண்டு நாலு ரெண்டு மூணு மெதட் இருக்குது ஒரு மெதட் வந்து புவி ஈர்ப்பு முறையினு தெரிஞ்சு வச்சுருங்க அது படிகள் மூலம் விழுத்துறது இன்னொன்று ரெண்டாவது ஒரு மெதட் ஒன்று இருக்குது மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் பொறிமுறை என்று சொல்லி அமைப்பில் வந்து நீரை நிரப்பி போட்டு ஃபேன் போட விசிறி இலை போட்டு கலக்கிறது தெரியும் இது பொறிமுறை பொறிமுறை காற்றேட்டம் எவ்வளோங்கதோ பொய்ப்பு முறையில் காற்றேட்டம் செய்யலாம் பொய்ப்பு முறையில் காற்றேட்டம் செய்யலாம் மற்றது உட்பாய்ச்சல் முறை உட்பாய்ச்சல் முறை என்று சொல்லி நீரை சேமிச்சு போட்டு உள்ளுக்கு ஏற கொடுக்குறது சரியோ உள்ளுக்கு ஏற கொடுக்குறது இப்போ நீர் இதில் ஒரு சா இதில் ஒரு சாடியை வச்சு போட்டு உள்நோக்கி காட்டுறது உட்பாய்ச்சல் முறை உட்பாய்ச்சல் முறையிலும் காட்டேட்டம் செய்யலாம் இன்னொன்று இருக்குது நாலாவது விசுரல் முறை விசுரல் விசுரல் முறை விசுரல் விசுரல் முறை ஸ்ப்ரேயர் என்று சொல்ல ஸ்ப்ரேயர் விசுரல் முறையிலும் நாங்கள் அதாவது ஒரு நொசில் பைப்புகளால் இப்படி இப்படி நீரை செலுத்துறது அப்போ பாருங்க உங்களுக்கு கேள்விக்கலாம் காற்றேட்டம் செய்யப்படும் முறைகளை கூறுக நீர் காற்றேட்டம் செய்யப்படும் முறைகளை கேட்டால் ஒன்று சொல்லுவோம் பொய்ப்பு முறையில் நீ காற்றேட்டம் செய்யலாம் அது படிகள் மூலம் வளர்த்துறது ரெண்டாவது தொட்டிக்களை நீரை நிரப்பி ஃபேனை போட்டு கலக்கி எடுக்கிறது பொறிமுறை காற்றேட்டம் என்று சொல்ல மெக்கானிக்கல் ஏரேஷன் அடுத்தது தொட்டிக்களை தண்ணியை நிரப்பி போட்டு உட் உள் நோக்கி காற்று ஏற கம்ப்ரஸரில் காற்று கொடுக்குறது கொடுத்தம் என்று சொன்னால் இப்போ மீன் தொட்டிக்கு கொடுக்குற மாதிரி சரியோ கொடுக்குறது உட்பாய்ச்சல் முறை அடுத்தது விசுரல் விசுரல் முறையில் காட்டு அப்போ நாலு உங்களுக்கு எக்ஸாம் கேட்டால் எழுதக்கூடியதாக இருக்கணும் காற்றேட்டம் செய்யப்படும் முறை நாலு உள் அறுதெட்டு முறையில் நாலு அறுதெட்டு முறை இருக்குது அடுத்த செக்ஷனை போக போகிறேன் திருடப்படுதலும் படியாரம் சேர்த்தலாம் அப்போ திருடப்படுதலும் படியாரம் சேர்த்தணும்னு சொன்னால் இப்போ நீரில் உள்ள சில தொங்கிய துணிக்கைகளை இந்த முறையில் நாங்கள் அகற்ற முடியாது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் ஏதாவது ரசாயன பொருட்களை சேர்த்து அந்த நீருக்கு அந்த தொங்குற துணிக்கைகளை படிய பண்ணணும் அப்போ அதைத்தான் அதுக்கு வந்து திரளவிடுதலும் படியாரம் சேர்த்தலும் அதுக்கு சேர்க்கப்படுற பொருள் அலம் என்று சொல்லலாம் அல்ல திரளி என்ற ஒரு வசனம் உங்களுக்கு புத்தாத்தில் இல்லாமல் இருக்குது திரளி அலுமினியன் சல்வி இந்த மூன்று என்ன மூணு ஒரே பேர் தான் சரியோ அலம் சரியோ படிகாரம் திரளி இந்த மூன்று பேர் இருக்குது அப்போ திரளப்படுதலுக்காக என்ன சேர்க்குறேன் என்று கேட்டால் திரளி இல்லை படிகாரம் இல்லை அன்பினின் சொல்லி அதை சேர்க்குறது சேர்க்கறதுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் சேர்த்த பிறகு அந்த நீர் என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் திரளப்படுதலுக்கு வருது திரும்ப திரளவிடல் அது அஞ்சாவது இது இப்போ இது வந்து இந்த நீரை கொண்டு போய் காற்றேட்டம் செய்த பிறகு கொண்டு போய் என்ன செய்கிறோம் படியாரது சேர்க்குறோம் படியாரம் சேர்த்த பிறகு திரளவிட பண்ணுறோம் திரளவிடுறேன்னு சொன்னால் இப்போ என்னென்னு பார்த்தா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன்னு பாருங்க இப்போ இது நீர் இந்த நீர் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த நீர் எடுத்தோம்னு சொன்னால் இப்படி துணிக்கையும் டொக் டொட்டாக இருக்கு இது படியுது இல்லை விளங்குதோ அப்போ பார்த்தால் தொங்கிய துணிக்கைகள் இழந்து கொண்டு இதை படிய பண்ணத்தானே வேணும் அப்போ அதுக்காக என்ன செய்கிறான் அலுமினியம் சல்வேட்டு சேர்க்குறான் அலுமினியம் சல்வேட்டு சேர்த்த உடனே இந்த அலுமியன் சல்வேட் என்ன செய்யுது இதில் ஒன்றா சேர்த்து சேர்த்து பெரிய பெரிய இதுகளாக கொண்டுருது சின்ன சின்ன துணிக்கைகளாக மாற்றுது அப்போ என்ன நடக்குது இது துணிக்கைகள் இருக்குது துணிக்கைகளுக்கு திரளவிடுதலை சேர்க்குறோம் அலுமினியம் சல்வேட்டை சேர்க்குறோம் இது திரளவிடல் நடைபெறுகுது திரளவிடல் இப்படி திக்க திக்கா நிற்கு
அப்போ அந்த ஓடரை நீங்கள் கவனிக்கணும் என்னென்றால் உள்ளெடுத்தல் பெரும்படி வடித்தல் காற்றை தென் செய்தல் திருட விடுதலும் படியாரம் சேர்த்தல் படியாரம் ஏன் சேர்க்கிறேன் சொன்னால் இல்லாத ஒன்று சேர்க்கறதுக்காக சரியோ அது சரி அழிய அலுமினியன் சல்வேட் சரி அலமண்டெல்லாம் சொல்லப்படும் அப்போ இது இந்த மெதட்டில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வரைக்கும் இது சேர்க்கிறோம் இதில் திரள விட பண்ணுறோம் அடுத்தது அடைய விட பண்ணுறோம் அடைய விட்ட உடனே இந்த நீர் தெளிஞ்ச நீராக வருது உதாரணம் இது அடைய விடல் இனி இந்த நீரை நாங்கள் என்ன செய்யணும் அடுத்தது நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இந்த நீரை நாங்கள் வடிகட்ட வேண்டும் சரியோ வடிகட்டல் ஏழாவது வடிகட்டல் வடிகட்டலுக்கு இலங்கை இப்போ நாங்கள் பொறுத்தவரையில் மணல் வடிகட்டி மணல் ஆளான வடிகட்டிகள் மணலுக்கு மேலே கொண்டாந்து நீரை என்ன விட்டு அதை வடிகட்டுறதா ஒரு வடிகட்டியை நாங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு வடிகட்டி எடுத்தோம் என்று சொன்னால் மேற்பகுதியில் மணல் இருக்கும் சிறிய மணல் இருக்கும் கொஞ்சம் அடுத்தது பெருமணல் இருக்கும் இது சிறிய மணலாக இருக்கும் இது பெருமணலாக இருக்கும் அடுத்தது சிறிய சிறிய கற்கள் இருக்கும் கிரவல் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு கீழே சின்ன சின்ன குழாய் வடிச்சிருப்பாங்க வடிச்சிருக்கிற குழாய் அப்போ இதுக்கு மேலே கொண்டு வந்து நீரை விட்ட உடனே மணலால் சிறிய பெரு சிறிய மணல் பெருமணலால் வடிகட்டி ஒன்று சேர்த்து எடுக்கப்படும் இது சொல்லி ஃபில்டரேஷன் என்னென்னு சொல்லுது வடிகட்டல் சரியானே வடிகட்டல்னு சொல்லுது வடிகட்டல் இன்னத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுதுன்னு கேட்டால் மணல் வடிகட்டிகளால் வடிகட்டப்படுது அப்போ பாருங்கோ இந்த நீரை நாங்கள் சுத்திகரி கேட்கல காற்றை தென் செய்து திரளவிடப்பட்டு படியாரம் சேர்த்து திரளவிட்டு அடைய விட்டு வடிகட்டுறோம் வடிகட்டுறது மணலால் வடிகட்டிய நீரிலும் முக்கியமாக சில வடிகட்டல் மந்த மணல் வடிகட்டி விரை மணல் வடிகட்டி அமுக்க வடிகட்டி என்று பல வடிகட்டிகள் பாவனிலை இருக்குது இந்த விரை மணல் வடிகட்டி கொஞ்சம் விரைவாக வடிகட்டும் மந்த மணல் வடிகட்டி மந்தமாக வடிகட்டும் இந்த கிராமப்புறங்களுக்கு இந்த மந்த மணல் வடிகட்டி பொருந்தும் ஏனென்று சொன்னால் அது பெரிய ஏரியா வேணும் ஆனால் விரை மணல் வடிக்க நகரப்புறங்களுக்கு விரை மணல் ரெபிட் சாண்ட் ஃபில்டர் என்று சொல்கிறது அது விரை மணல் வடிகட்டி பொதுவாக நகரப்புறங்களை பொருந்தும் விரைவாக வடிகட்டும் ஆனால் விரைவாக வடிகட்டினா என்ன நடக்கும் பக்கிரியை அழிக்கிற நுண்ணங்கி அழிக்கிற திறன் குறையும் ஏன் விரைவாக அழிக்கணும் ஒரு மேனதனுக்கு நான் சொன்ன கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு லிட்டர் கிட்ட வேணும் என்று சொன்னால் இத்தனை லட்சம் பேர் இவ்வளோ தண்ணியை நான் சுத்திகரித்து வழங்கணும் என்று சொன்னால் விரைவாக வடிகட்டணும் அப்போ விரைவாக வடிகட்டேக்கில் பக்கிரியை அழிக்கிறதுடன் குறையும் அப்போ பக்கிரியை அழிக்கிறதுடன் குறைவாக இருந்தால் அந்த நீர்லேருந்து தொற்றி நீக்கம் செய்யும் அப்போ நீரை தொற்றி நீக்கம் செய்கிறதுக்கு முக்கியமாக கடைசியாக நாங்கள் செய்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் கிருமி நீக்கம் செய்து சரியான கிருமி நீக்கம் கிருமி நீக்கம் என்ன மாதிரி செய்யலாம் நீருக்கு என்ன மாதிரி கிருமி நீக்கம் செய்யலாம் ஒரு கேள்வி வந்தால் என்ன செய்வீங்க இப்போ உங்களுக்கு கிரி முதலாவது நாங்கள் ஒரு வீட்டில் கிருமி நீக்கம் செய்யலாம் என்ன செய்கிறீங்க கொதிக்க வைக்கிறது அது ஒரு கிருமி நீக்கம் செய்கிற முறை சரியோ இன்னொரு மெதட் நாங்கள் செய்யலாம் பொதுவாக என்ன செய்கிறோம் இலங்கையில் குளோரினேற்றம் குளோரினை செலுத்துறது சரியோ குளோரினை நீருக்கு செலுத்தினால் நீர்லேருந்து கிருமிகளை அகற்ற முடியும் அப்போ எக்ஸாம் கேட்டால் நீர்லேருந்து கிருமிகள் அகற்றலாம் முதல் அழுதுங்க கொதிக்க வைத்தல் அடுத்தது கிருமி நீக்கம் செய்கிறதுக்கு குளோரினேற்றம் குளோரினேற்றத்தை வந்து சில சில நீர் வழங்கு திட்டத்தில் பயன்படுத்தணும் இப்போ நீங்கள் சில வேளை தண்ணியை குடிக்கிற வேறு உங்கள் குளோரின் மணக்குது கொஞ்சம் குளோரின் இருக்கத்தான் வேணும் நீரில் எஞ்சிய குளோரினு சொல்கிறது குளோரின் இருக்கத்தான் வேணும் அப்போ அவன் வழியால் ஏன் குளோரினே சேர்க்கிறேன்னு சொன்னால் நீர்லேருந்து கிருமியை சேர்க்க அழிக்கிற அடுத்தது இன்னொரு மெதட் இருக்குது ஓசோனேற்றம் ஓசோனேற்றம் என்று சொல்கிறது ஓத்ரி ஓத்ரி என்று சொல்கிறது ஓத்ரி ஓத்ரி வந்து ஓட்டுவாகவும் ஓவாகவும் பிரிகை ஒரு சரியோ இந்த ஓட்டு வந்து ஓட்சிசன் இது நெசன்ட் சரியோ அப்போ ஓட்டு பிரிகை ஓட்டு என்று சொன்னால் நெசன் என்ற வாயும் நீர்லேருந்து பக்டீரியா அழிக்கிற திறன் இருக்குது அது ஓத்ரி வாயுவாக செலுத்தப்படுது ஒத்திரி வாயுவாக செலுத்தப்படும் ஓசோனேற்றம் ஊதாக்கதிரேற்றம் ஊதாக்கதிரேற்றம் என்று சொல்லி அல்ட்ராவைலட் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது நீருக்கு ஊதாக்கதிர் முறையிலும் நாங்கள் நீர்களிலிருந்து பக்டீரியா கிருமிகள் அகற்றலாம் மற்றது பிளீச்சிங் பவுடர் பிளீச்சிங் பவுடர் என்று சொல்லுவது பிளீச்சிங் தூளையும் பயன்படுத்தி சிறிய நீர் வளங்கள் திட்டத்தில் பயன்படுத்தினோம் ஆகவே முக்கியமாக நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி வந்து நீர்லேருந்து கிருமி நீக்க செய்யப்படும் முறையில் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் கொதிக்க வைத்தல் குளோரினேற்றம் குளோரினேற்றம் கேன மெதட்டல் இருக்குது அது முன்னும் குளோரினேற்றம் பின் குளோரினேற்றம் சாதாரண குளோரினேற்றம் என்றெல்லாம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் குளோரினேற்றத்தில் வந்து அது மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஏனென்று சொன்னால் சில இடத்துல மிக குளோரினேற்றம் செய்ய வேண்டி இருக்குது ஏதாவது கூடிய அளவு அந்த நீர்னால நோய்கள் இப்போ நீரால் வரப்புற நோய்கள் இருக்குது தானே சொறு சிறங்கு வயிற்றோட்டம் சரி குடல் அலட்சி எல்லாம் நீரால் வார நோய்கள் அப்போ அது அப்படி ஒரு நோய் வரும் என்று சொன்னால் அந்த பொது சுகாதார பகுதியினால் அந்த நீரிண்ட குள
இப்போ நீர் விநியோகத்தில் சேமித்து வைத்து வழங்குறதுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீராக சேமித்து வைத்து வழங்கலாம் நீ மற்றது கிணற்றிலிருந்து நீரை ஒரு உயரமான தாங்கி கிணப்பி வழங்கலாம் இப்போ நீரில் வந்து ரெண்டு விதமாக நீர் எவ்வாறு கொண்டு செல்லலாம் என்று கேட்டால் ஒன்று பொயிர்ப்பு முறையில் கொண்டு செல்லலாம் அல்லது பம்புதல் முறையில் கொண்டு செல்லலாம் இப்போ பாருங்கோ இதில் பொயிர்ப்பு இதை வந்து நீரை நான் வந்து பம்புதல் முறையில் எடுக்கிறேன் அப்போ இந்த நீரை வந்து நான் எடுக்கப்படும் முறையில் இதை சொல்கிறது உறிஞ்சல் தலை சக்சனல் ஹெட்னு சொல்லிடணும் உறிஞ்சல் தலை சரியோ இது வளங்கள் தலை வளங்கள் தலை சரியோ இது உறிஞ்சல் நீளம் உலகதானே அப்போ பாருங்கோ இது நீங்கள் இதை வந்து நாங்கள் இந்த அடி பால் வேண்டு சொல்கிறது ஃபுட்பால் அடி பால் வேண்டு சொல்கிறது இந்த அடி பால்லேருந்து நீரை எடுக்கிறோம் இது பயன்படு ஆழம் அதாவது இந்த தூரத்தில் பயன்படு ஆழம் சரியோ உறிஞ்சல் தலை உறிஞ்ச அதாவது ஒரு ஒரு பம்பியானது எவ்வளோ நீரை உறிஞ்ச முடியுமோ அது உறிஞ்சல் தலை என்று சொல்கிறது சக்சனல் கெட் என்று சொல்லிவிடும் இது வளங்கள் தலை அப்போ நீரை நாங்கள் ஒரு தாங்கிக்கு அனுப்பி அதிகமாக இந்த நீருக்கு வந்து நாங்கள் பம்புதல் செய்கிறதுக்காக மையக்கவர்த்தி பம்பி என்று சொல்லி ஒரு பம்பியை பயன்படுத்துகிறோம் அதை நீங்கள் எழுதுகளை கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த இதை வந்து ஒரு கிணற்றிலிருந்து நீர் எடுக்கப்படும் முறை இந்த நீர் வந்து அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு மில்லி மீட்டர் மேலே தான் இந்த அதாவது இந்த அடி வேல்வன் சொல்ல ஃபுட்பால் அடி வேல்வ் இருக்க வேணும் சரி தானே ரைட் அப்போ நீர் எவ்வாறு எடுக்கலாம் பம்பி மூலம் எடுத்து தாங்கிக்கு அனுப்பி தாங்கியில் இருந்து புவீர்ப்பு முறையில் நீரை வழங்கலாம் சரியோ புவீர்ப்பு முறையில் நீரை வழங்கலாம் அப்போ இங்கே பாருங்க பம்புதல் முறை நடைபெறுது புவீர்ப்பு முறை நடைபெறுது நீரை வழங்கப்படும் முறையில் பம்புதல் முறையில் வந்து உறைஞ்சல் தலை அவர் பம்பியை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கல முக்கியமாக மையக்கவர்ச்சி பம்பி என்று சொல்லி அந்த பம்பியை தான் பயன்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்கும் மையக்கவர்ச்சி பம்பியில் இருந்து சில வேலை இன்னொரு முன்பின் நகரும் பம்பி என்று இருக்குது இல்லையாண்டு இல்லை முன்பின் நகரும் பம்பியும் என்று இருக்குது அது கொஞ்சம் பெரிய இடம் வேணும் பொறுத்துறது ஆனால் அந்த மையக்கவர்ச்சி பம்பி என்று வந்து இப்போ நாங்கள் எடுத்தோம் என்று சொன்னார் மையக்கவர்ச்சி பம்பி எடுத்தமாக இருந்தால் இந்த மயக்க வச்சு பம்பியை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை சொல்லலாம் முடுக்கி என்று உங்களுக்கு அந்த அதுக்கு அந்த தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் முடுக்கி இம்பல முடுக்கி வட்ட வடிவமானது அதனுடைய மூடி உரையண்டு சொல்லி வேணும் உங்களோட புத்தகத்தில் உரையண்டு போட்டிருப்பேன் சொல்கிற வேலையில் அதை மூடி கவர் சரியோ அப்போ அது வந்து குறைஞ்சு கூடும் இது வட்டமாக இருக்கும் இது குறைஞ்சு கூடும் அப்போ நீங்கள் நினைக்க இந்த பேருக்கும் இந்த இந்த திசை வந்து வேன்ஸ் இதை சொல்ல தடை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இம்பலர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்ல தடைகள் இருக்குது நாலு இல்லை ஆறு தடைகள் இருக்கும் இது இந்த பக்கமாகத்தான் சுத்தமான நீர் இந்த பக்கமாக ஓடும் அது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும் நீங்கள் சரியானே அப்போ இங்கே பாருங்கோ இதுதான் உறிஞ்சல் இதால் நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது இது கண் ஐ உறிஞ்சல் கண் உறிஞ்சல் கண் இது விநியோகம் சரியோ இதில் நாங்கள் விநியோகம் நடக்குது இது உறிஞ்சல் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கேட்கலாம் அந்த ஒரு மையக்கவர்ச்சி பம்பி என்ன மாதிரி இயங்குதுன்னா மையக்கவர்ச்சி விசையில் அதாவது சுத்த சுத்த அந்த மையக்கவர்ச்சி விசையால் நீரை உள்ளெடுத்து விநியோகம் செய்து மூ படிது இம்பலர் அதாவது இம்பலர்ன்றது முடுக்கி முடுக்கி வட்ட வடிவமானது முடுக்கி முடுக்கி என்று சொல்லுவோம் முடுக்கி அது வட்ட வடிவமானது அது கொஞ்சம் வடிவாக கறி விரும்பாருங்கோ முடுக்கி சரியோ நீர் வந்து வார திசை இது சரியோ நீர் இப்படி வந்து இப்படி தான் போகுது ஆனால் அந்த வேன்ஸ் வந்து அதை தடை வந்து மெட்ட பக்கத்துக்கு இருக்கும் இப்போ சில பேர் நைக்கலாம் நீங்கள் இது தான் தண்ணியில் தள்ளி கொடுக்கணும் அப்படி இல்லை படத்துக்குறையில் கவனமாக இருக்கணும் இது நீரை தள்ளி கொடுக்குற மாதிரி இல்லை இது மற்ற இந்த பக்கத்துக்கு ஏன்னா தண்ணி இந்த பக்கத்துக்கு வருது இந்த பக்கத்துக்கு ஓடுது விளங்கு தானே ரைட் அப்போ இதில் வந்து இந்த மையக்கவச்சி பம்பியில் முக்கியமாக என்ன நன்மை என்று கேட்டால் ஒரு பம்பியை நீங்கள் தெரிய செய்யக்கல என்ன வேணும் இப்போ வேறு ஒரு பம்பியை நீங்கள் வேண்டுறேன் சொன்னால் அதில் வலு வலுவை கவனிக்கணும் உறிஞ்சல் நிழல் இப்போ சில வேலை பேருங்க சில பம்பியை வந்து ஒம்பது மீட்டர் ஏன்னா ஒம்பது மீட்டர்னால் உறிஞ்சல் அதாவது உறிஞ்சல் தலையாக இருக்கலாம் சரியோ மற்றது உறிஞ்சல் தலை மற்றது நீர் விநியோகம் என்ன நீர் அதாவது அந்த பம்பியை தெரிவு செய்யல எந்த நீர் உப்பு நீரை பம்ப பண்ண போகிறீங்களா மற்றது மழை நீரை பம்ப பண்ண போகிறீங்களா சுத்தமான நீரை பம்ப பண்ண போகிறீங்களா அந்த நீர் என்ன என்ன மாதிரியா என்ன கழிவு நீரையும் பேருங்க இப்போ அழுக்கு நீரை கூடி இந்த மைய கவுதி பம்பி பம்ப பண்ணுது இப்போ அழுக்கு நீரை பம்ப பண்ண போகிறீங்களா இப்போ பம்பியை தெரிவு செய்யக்கல என்ன விடயம் என்று கேட்டால் அந்த பம்பிகளை நீங்கள் தெரிவு செய்யக்கல முக்கியமாக என்ன நோக்கத்துக்காக அந்த பம்பியை பயன்படுத்துகிறீங்கள் வேண்ட போகிறீங்கள் அதில் கோஸ் பவர் என்ன பொருத்தப்படுற இடம் என்ன 
அவருடைய சேவை காலம் என்ன அவருடைய கோஸ்ட் என்ன பராமரிப்பு முறை என்ன இதெல்லாம் பார்த்து தான் இந்த ஒரு பம்பியை திரு செய்வோம் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் விளங்கு தானே ஆகவே மையக்கவர்ச்சி பம்பி தான் பொதுவாக நீர் வழங்கு திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்னும் ஒரு பம்பி இருக்கு இல்லையாண்டு இல்லை முன்பின் நகரும் பம்பி ஒன்று ஒன்று இருக்கு முன்பின் பம்பி ஒன்று முன்பின் நகரும் பம்பி ஒன்று இருக்குது இது முசலம் அதாவது பிஸ்டன் முசலம் மண்டலம் முன்னுக்கு பின்னு போ சரியோ முசலம் இது பேல் சரியோ இந்த முசலம் என்ன முன்னுக்கு பின்னுக்கு போகும் சரியோ போயிக்கல ஒருக்கா போய்க்க என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இந்த தண்ணியை உள்ளுக்கு எடுக்கும் இதில் ஒரு பேல் ஒன்று இருக்குது வி ஒன் பேல் வி டூ பேல் ரெண்டு பேல் இருக்கும் இப்படி இழுத்தம் பண்ண நீங்கள் சரி தானே இப்போ கேன் பம்ப் மாதிரி அப்படியான ஒன்று கிரையா வச்சு கிடக்கு சரியோ இப்படி இழுக்கணும் முசலத்துக்கு இழுத்தம் என்று சொன்னால் தண்ணி சக் பண்ணும் சக் பண்ணா உறிஞ்சப்படும் அப்புறம் எங்கே தண்ணியோட மேலே கொடுக்கும் விளங்கு தானே அப்போ ரெண்டு மூன்று நான் இழுத்து போடணும் என்று சொன்னால் இந்த பம்பி வந்து முன்பின் நகரும் பம்பி இதுக்கு சில வகையில் எடி பொருள் இதுக்கு வந்து எடி பொருள் வேணும் அதை ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் மைய கவர்ச்சி பம்பிக்கும் முன்பின் நகரும் பம்பிக்கும் உடைய வித்தியாசம் என்னென்று கேட்கலாம் கேட்டால் இதுக்கு எடி பொருள் வேணும் மின்சாரம் வேணும் இது அப்படி இல்லை சரியோ இது முன்பின்னுக்கு நாள் ஹேண்ட் போட்டு எடுத்தோம் என்று சொன்னால் ஆனால் இப்போ பொறுத்தது பெரிய கிடம் வேணும் ஆனால் இப்போ நாங்கள் இதை வந்து மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமாகவும் நாங்கள் மாற்றலாம் இப்படி ஒரு இதில் பொருத்தி சரியோ இதை சுத்த சுத்த இது முன்னு பின்னு போகக்கூடிய மாதிரி மெக்கானிக்கல் சிஸ்டத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு பம்பியாக இருக்குது இந்த பம்பிக்கு என்ன பேர் முன்பின் நகரும் பம்பி ரிசி ப்ராக்கெட்டி முன் பின் இப்போ நீர் வழங்கல் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பம்பிகள் ஒன்று மையக்கவர்ச்சி பம்பி சென்றுவிக்கல் பம்ப் ரெண்டாவது முன்பின் நகரும் பம்பி பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பம்பி மையக்கவர்ச்சி பம்பி இது பொருத்தலாம் இது பொருத்தது பெரிய இடம் தேவை சரியோ மற்ற சத்தம் இருக்கும் கூடிய அளவு நீரை பம்ப் பண்ணாது மற்ற அழுக்கு நீர் அதில் இல்லாதையும் பம்ப் பண்ண மாட்டு சரியோ கொஞ்சம் சில சிக்கல் பம்ப நாடு சிக்கல் சரி தானே ரைட் அப்போ நீர் விநியோகத்தில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீர் விநியோகத்தை சேமிக்க கொண்டு போகிறோம் கொண்டே தாங்கியில் விடுறோம் தாங்கியில் விட்டு இனி விநியோகம் செய்கிறோம் சரியானே என்ன மாதிரி விநியோகம் செய்கிறேன்ற பாத்திரமாக இருந்தால் அதுக்கு திரும்ப நாங்கள் ஒரு கால் இன்னொரு டேங்கில் இருந்து அடுத்து நாங்கள் சேமிக்கப்பட்ட நீரை எவ்வாறு வழங்குதல் அதானே அப்போ உங்களுக்கு சேமிக்கப்பட்ட நீரை எவ்வாறு வழங்கலாம் என்றதுக்கு பாருங்க நீர் விநியோகத்தில் இதை சொல்ல நீர் தாங்கி நீர் தாங்கி என்று சொல்கிறது மூன்று ரெண்டு மூன்று விதமான நீர் தாங்கியல் பாவங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஒரு மீட்டர் கியூப்டிக்கில் எவ்வளோ நீரை சேமிக்கலாம் ஆயிரம் லீட்டரை சேமிக்கலாம் பொதுவாக ஒரு வீட்டுக்கு நாங்கள் எத்தனை லீட்டர் தாங்கி வேணும் என்றால் ஒரு பத்து பேர் அதாவது நூறு லீ ஆயிரம் லீட்டர் என்ன ஆயிரம் லீட்டர் தாங்கிய பொதுவாக வைக்கலாம் அப்போ ஆயிரம் லீட்டர் தாங்கி என்று சொன்னால் ஒரு மீட்டர் சர ஒரு மீட்டர் சர ஒரு மீட்டரில் அந்த தாங்கியை நாங்கள் கொங்கிரீட்டாக அமை கொங்கிரீட் தாங்கியாக அமைக்கலாம் அல்ல பிளாஸ்டிக் தாங்கியாக அமைக்கலாம் அல்லது சிமெண்ட் ஸ்டாண்டால் செய்யப்பட்ட தாங்கியாக இருக்கலாம் அல்ல ஜிஐ ஜிஐ தாங்கி என்ன ஒன்று இருக்கு சரியோ ஜிஐயால் அமைக்கப்பட்ட தாங்கியலும் தற்பொழுது பாவனையில் இருக்கு இப்படி சரியோ ஜிஐ தாங்கி முன்னைய காலத்தில் பயன்படுத்துகிற இப்போ கொஞ்சம் குறைவது இது ஜிஐ தாங்கி பிளாஸ்டிக் தாங்கி பிளாஸ்டிக் தாங்கி இப்போ இடத்துக்கிடம் கொண்டு செல்லலாம் பாரம் குறைஞ்சது உயர உயரமான இடத்துக்கு பொருத்தி வைக்கலாம் சரி இது இந்த சேவை காலம் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் இது வந்து ஜிஐ தாங்கி கல்வை சிரும்பு தாங்கி இது கொங்கிரி தாங்கியாக எடுத்துக்கொள்ளும் விளங்கு தானே அப்போ நீர் வளங்களில் பயன்படுத்தப்படும் தாங்கியில் பேர் சொல்லிக்கிறேன் எது இருந்தாலும் இது நீர் உட்செல்லல் இன்லெட் பை உள்வழி உட்செல்லல் இது மேலதிக நீர் ஓவர்ஃப்ளோ மேலதிக நீர் இது விநியோகம் சப்ளை விநியோக குழாய் இது கழிவு தள்ளும் குழாய் சில வேளை நாங்கள வெண்டில் வெண்டிலேட்டர் ஒன்று போட்டோம் காற்று பைப்பு சொல்லி காற்று குழாய் என்று சொல்லி அதிகமாக போடணும் காற்று குழாய் என்னென்று சொன்னால் இந்த டேங்கில் எங்களுக்கு வந்து சூடாக இருக்கும் அதாவது தாங்கியில் வந்து வெயில் படையில் சூடாகும் சூடாகின உடனே நீரில் உள்ள வைக்க அதாவது வெப்பத்தை வெளியேற்றி அமுக்கத்தை சமப்படுத்துறதுக்காக சில தாங்கியில் காற்று குழாயும் பொருத்தலாம் மற்றது இறங்கி ஏறுறதுக்கு ஒரு வழி அது சொல்ல ஆட்புலாம் சரியோ அப்போ ஒரு நீர் தாங்கிய படம் வரைந்து காட்டுக நீர் தாங்கியில் பயன்படுத்தப்படும் குழாய்களின் வாய்கள் என்ன குழாய்கள் அதாவது கழிவு நீர் கழிவு தள்ளும் குழாய் விநியோக குழாய் மேலதிக நீர் குழாய் மேலே ஓஃபுலோ பை இது வாஷ் அவுட் 
கழிவு தெள்ளும் குழாய் இது இன்லெட் பை சரியோ இப்போ இந்த நீரில் வந்து நான் சில சில வேல்வுகள் பொருத்த வேண்டி கிடக்குது இந்த நீரை விநியோகம் செய்கிறதுக்கு ஒரு வேல்வை பொருத்துகிறோம் அந்த வேல்வு சொல்கிறது படல வேல் படல வேல்வு இதுலேயும் ஒரு படல வேல்வு போடுவோம் இதுக்கு தேவையோ வேல்வு தேவையில்லை ஆனால் இதுக்கு சில வேலையில் ஒரு வேலு பொருத்த வேண்டி இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இந்த டேங்கரோட அதாவது நான் இப்போ வந்து வாட்டர் டேங்கோட அந்த சாரி பம்பியோட ஜாயின் பண்ணி தான் விட்டேன் நான் பம்பியிலேருந்து வாட்டர் டேங்க் கொண்டு வர மாதிரி தான் முதல் படம் கீறினான் அது வந்து இப்படியே கொண்டரே கிளை இந்த நீர் திரும்ப பம்பை பம்பியை நிப்பாட்டின உடனே பம்ஸை நிப்பாட்டின உடனே இந்த நீர் சில வேலை திரும்பி ரிட்டர்ன் பண்ண அப் அதுக்கு எந்த வேலு பொறுத்துறேன்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அதாவது அந்த வேலை சொல்கிறது எதிர்பாயா வேல் சரியோ நான் ரிட்டர்ன் எதிர்பாயா வேல்வு இப்போ பாருங்க இந்த நீர்த்தாங்கியிலேருந்து நீரை விநியோகம் செய்கிற மட்டும் இல்லாமல் அதில் பயன்படுத்தப்படுற வேல்வையும் பற்றி சொல்லிக்கொண்டு போகிறேன் விளங்கு தானே ரைட் இப்போ எதிர்பாயா வேல்வு ஏன் பயன்படுத்தப்படுது இந்த நீர் போன நீர் திரும்பி ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது சரி ஒரு விடத்தும் படுத்தலாம் சரியோ இந்த வேல்வின்ற படம் இப்போ நான் கீரை போகிறேன் எதிர்பாய வேல் என்ன மாதிரி இயங்குறேன் இனி தான் சொல்லுவேன் இப்போ எங்கே பயன்படுத்துறேன் கவனிங்கோ இதில் வேறுங்க ஒரு வேல் ஒன்று இருக்கு இதை சொல்கிறது நீங்கள் குண்டு வேல் வந்து படிச்சுட்டுப்பீங்க குண்டு வேல்வு அல்ல பந்து வேல்வு போல் வேல் குண்டு வேல்வு இந்த குண்டு வேல் என்ன மாதிரி ஆனால் அதை நான் படங்கிரி விளங்கப்படுத்துவேன் இந்த குண்டு வேல் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் யாழ்ப்பாணத்திலேயோ அல்லது நீங்கள் இங்கே ஒரு இடத்துலேயோ அல்ல வட பகுதியிலேயோ அல்லது மேற்கு போ மேல் மாகாணத்திலேயோ எங்கேயோ நீரை வந்து அதாவது தேவையான நேரம் இது வழங்கும் இப்போ பம்பி நீங்கள் பேருங்க வீட்டில் பம்பியை ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு பம்பியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும் முதல் ஒரு அதாவது ஒரு மின்ன என்ன பம்பி பம்பியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும் போது என்ன கவனிப்பேன் மின்சாரத்தில் இயங்குற பம்பியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும் போது என்னத்தை கவனிப்பீங்கள் எல்லோரும் கேட்டால் சொல்லிவிடும் கிணத்தில் தண்ணி இருக்கா இல்லை முதல் பார்க்கணும் மின்சாரம் இருக்குதான் பம்பியை போடைக்கும் முதல் மின்சாரம் இருக்குதா சில வேளை பம்பியை போட்டாலும் சில வேளை பம்பி ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கும் ஆக முதல் மின்சாரம் இருக்காண்டு பார்க்கணும் அதுக்கு பிறகு கிணத்தில் நீ இருக்காண்ட பார்த்து தான் சில வேலை பம்பியை அதாவது இந்த பம்பியை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் ஆனபடியால் இந்த சில வேலை பம்பியை போட்டுட்டு சில வேலையில் நாள் கவலை மீனமாக விட்டால் ஓஃபுளோ பண்ணின பிறகு தான் பம்பியை நிப்பாட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டம் வரும் சில வேலை கிணறம் பார்த்தே போ பம்பியை போட்டுட்டு நித்திரை கொண்டா சரி தானே ஆனபடியே இப்போ தாங்கள் ஒரு குண்டு வேலை பொருத்தி விட்டமாக இருந்தால் அந்த தண்ணி சரியான லெவலுக்கு வந்தவுடனே அந்த பம்பியானது தண்ணியை தானாகவே நிப்பாட்டக்கூடிய இது இருக்குது அதுக்கு தான் இந்த பந்து வேலை பொருத்தப்படுறது விளங்கு தானே அப்போ பந்து வேலை பொறுத்த பந்து வேலை வேலை என்னென்னு கேட்டால் தானாக சுயமாக நீரை கட்டுப்படுத்துதல் அது இயக்கப்படும் முறையை நான் சொல்லுவேன் விளங்கு தானே அப்போ இது ஒரு பந்து வேலைன்னா நீங்கள் சரி காட்டும் அடுத்தது படலை வேல்வு படலை வேல்வு என்றால் என்ன இங்கிலீஷ் சொன்னால் கேட் வேல் படலை வேல்வு தனியாக திறந்து விடுறது சரியோ படலை வேல்வு இருக்கும் கழிவு தள்ளும் குழாயில் இருக்கும் விநியோக குழாயில் இருக்கும் மேலதிக நீர் குழாய் இருக்காது இப்போ தச்சில பாருங்க இந்த மேல் தண்ணி ஓவ்வளோ பண்ணிச்சேன்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ பந்து வேலும் பொருத்தி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் பந்து வேலும் பொருத்தப்பட்டிருக்கு வாட்டர் நீர் தாங்கியில் பந்து வேலும் பொருத்தப்பட்டு நீரும் ஓவ்வளோ பண்ணிக்கணும் அதாவது மேல் அதிகமாக பாய்ஞ்சி ஒன்று இருக்கேண்டா என்ன அர்த்தமாக இருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன சொல்லலாம் பந்து வேலு வளதா போச்சு பந்து வேலு பொருத்தா விட்டால் ஓவ்வளோ பண்ணினா கூட தான் நான் பம்பியை நிப்பாட்டும் விளங்கு தானே அப்போ பந்து வேலை வந்து உங்களுக்கு குண்டு வேல் வேண்ட பேரில் இருக்குது போல் வேல் என்ற பேரில் இருக்குது அப்போ பாருங்க இதில் எதிர்பாய வேல்வு இருக்குது இதில் பந்து வேல்வு இருக்குது இதில் படல வேல்வு இருக்குது இந்த வேல்வில் பற்றி நான் கொஞ்சம் பிறகு பார்ப்போம் விளங்கு தானே அப்போ நீர் தாங்கிகளை பற்றி சொல்லி கிடக்குது விநியோகம் செய்யக்கல வேறுங்க இப்போ இந்த நீர் போய் நாங்கள் அதாவது நீர் விநியோகத்தில் பயன்படுத்தப்படுற குழாய்கள் அதனால் ஒரு கா சொல்லப்போ நீர் விநியோகத்தில் பயன்படுத்தப்படுற குழாய்கள் என்ன தன்மையாக இருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்கள் நீரிந்த குணாசியத்தை மாற்றக்கூடாது நீரிந்த சாதாரண குணாசியத்தை அந்த குழாய் மாற்றக்கூடாது ரெண்டாவது உராய்வு தடை எதிர்த்து ஓடணும் உராய்வு தடை என்றது நீ கொஞ்சம் வேகமாக ஓடணும் மற்றது விலை குறைவாக இருக்கும் எப்போவும் ஒரு தான் மேனருக்கு முக்கியமான தண்ணி தானே அப்போ தண்ணியை வழங்குறதுக்கான குழாய்கள் ஓரளவு விலை குறைவாக தானே இருக்கணும் சரியானே அப்போ எழுதணும் மற்றது இலகுவாக பொருத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த குழாயை இலகுவாக பொருத்தக்கூடியதாக இப்போ பொருத்தக்கூடியாக இருக்கணும் மற்றது அந்த குழாய்களை பொருத்துறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற பொருள் இப்போ பாருங்கள் நீர் விநியோகத்தில் பல விதமான குழாய்கள் இருக்குது முக்கியமான குழாய் என்னென்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்கள் பிவிசி என்ன சொல்லுவீங்கள் இந்த பிவிசி குழாய் என்று சொல
அன்பிளாஸ்ரைட் பொலிவனை குளோரைட்லாம் குழாயில் செய்யப்படுகிறது அந்த குழாய்கள் இப்போ இலங்கையில் வெளியாகிற ஒரு யூபிசி குழாயின் நீர் வளங்கள் குழாயின் நீளம் என்னென்று கேட்டால் சொல்லுங்களோ யோசிப்பாருங்க என்னென்று சரியோ யூபிசி குழாயின் நீளம் நீர் வளங்கள் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு யூபிசி குழாயின் நீளம் வந்து நாலு மீட்டர் தெரியோ நீர் குழாய் இப்போ நான் அதில் கொடுத்தது நீ பிவிசி குழாய் தான் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு விளங்க தானே நீர் வந்து பிவிசி குழாய் போகும் இந்த பிவிசி குழாய் வந்து நாலு மீட்டர்னு சொன்னால் என்னென்ன விட்டங்கள் என்று பிரச்சனை இருக்குது அதுவும் விட்டங்கள் வேறு இருக்கும் இருபது மில்லி மீட்டரில் வருகிறது விட்டம் இருபத்தி அஞ்சு மில்லி மீட்டரில் வருகிறது முப்பத்தி ரெண்டு மில்லி மீட்டரில் வருகிறது நாற்பது மில்லி மீட்டர் எல்லாம் வருது அப்போ நாலு மீட்டர் நிலத்தில் வருது இந்த பிவிசி குழாய் என்னதில் செய்யப்படுதுன்னு கேட்டால் பொலிவாயின் நிகழ்த்தப்படாத ஆனால் பிவிசி என்றது வேறு இப்போ பிவிசி என்று சொல்கிறது நீங்கள் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒன் நோட் பயர் என்று சொல்லுங்கள் ஒன் நோட் போர் பயரில் அந்த மேலே உள்ள அந்த காவலி வந்து பிவிசி நீங்கள் கேபிளில் அந்த பயர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிற சரி தானே இப்போ யூபிவிசி என்று சொல்கிறது நீர் வளங்கள் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுற குழாய் இந்த குழாயில் பல நன்மைகள் இருக்குது இந்த பிவிசி குழாய் பொறுத்தது என்ன பொருள் பயன்படுத்துகிறீங்கள் கேட்டால் என்ன சொல்லுங்கள் பிவிசி குழாய் பயன்படுத்த சில பேஸ் ரெண்டு அப்படி இல்லை அது வந்து சோல்வென் சீமெயின்ட் என்று சொல்கிறது சோல்வென் சீமெயின்து அப்போ பிவிசி குழாய் இணைக்க பயன்படுத்தப்படும் பொருள் சோல்வென் சீமேந்து இலவாக பொருத்தக்கூடியது நீரிண்ட குணாசியத்தை மாற்ற மாட்டாது சரியானே அதாவது து துணை உறுப்புகளை நாங்கள் இலகுவாக வேண்டலாம் நாங்களும் அதை அசம்பிள் அதாவது பொருத்து பொருத்த நாங்களும் அதை செய்த அந்த சொக்கெட்டுகள் குளசுகளை செய்து பொருத்தக்கூடிய நன்மை எல்லாம் இருக்குது ஆகவே பிவிசி குழாயை பற்றி கேட்டால் நீங்கள் எழுதணும் இப்போ பிவிசி குழாய் வந்து நாலு வகையாக விற்பனைக்கு வருது ஒன்று வந்து நாலு டைப் நாலு வகை டைப் உலக டைப் என்று சொல்கிறது தௌசண்ட் தௌசண்ட் டைப்பில் வகை என்று தான் சொல்லி வேணாமா வகை தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சரியோ அதை வந்து இது கிலோ பஸ்கல் அதை சில பேர் இந்த இந்த தௌசண்ட் என்று சொல்கிறது கேஜெண்ட் எல்லாம்னு சொல்லி அப்படி இல்லை இது தாங்குற அமுக்கம் அதாவது தௌசண்ட் கிலோ பஸ்கல் இப்போ தௌசண்ட் பைப் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காரு அறநூறு கொஞ்சம் போகிறேன் வீடுகளுக்கு இந்த அறநூறு இதை பாவிக்கலாம் சிக்ஸ் பார்ன்னு சொல்கிறது சரியோ அதாவது அறநூறு வீடுகளை பொறுத்தமாக எல்லாம் கிலோ பஸ்கள் அமுக்கம்னு சொல்லுது ஆனால் இந்த இருநூற்றி ஐம்பது வந்து பாவிக்கப்படுறது அதிகமாக மழை நீரை இறக்குற குழாய் பிவிசி குழாயில் கணக்கு இருக்குது ஒன்று நீர் வளங்கள் குழாய்கள் இருபது மில்லி மீட்டர் இருபத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் முப்பத்தி நாற்பது எல்லாம் வருகுது ஐம்பதும் இருக்குது ஆனால் இந்த தொண்ணூறு நூற்றி பத்திலும் பைப் வருகுது அது மழை நீரை இறக்குற குழாய் விலங்கு தானே மழை நீரை இறக்குற குழாய் இது என்ன நிலத்தில் வருதுன்னா ஆறு மீட்டரில் வருது விலங்கு தானே அது வந்து கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோ பஸ்கள் அமுக அப்போ அந்த அந்த தௌசண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிவிசி குழாய் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பிவிசி குழாய் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பிவிசி குழாயில் உற்பத்தியாளர் உற்பத்தியாளர் உற்பத்தி இல்லை கம்பெனி நேமா உற்பத்தியாளர் இல்லை கம்பெனி நேம் கம்பெனியின் பெயர் அதில் வரும் சரியோ இப்போ பல விதமான கம்பெனிகள் தயாரிக்கிறது அல்லது அந்த பேரை போடணும் ஜூபிவிசி பை இருபது எஸ்எல்எஸ் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டாவது எஸ்எல்எஸ் பெருமானம் ஒரு குழாய் வேண்டிய மற்ற இந்த இருபது மில்லி மீட்டர் இருபத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் முப்பத்தி ரெண்டு மில்லி மீட்டர் அவுட் ஆஃப் த டயமீட்டர் அதாவது குழாயினுடைய வெளிவிட்டம் உள்விட்டம் இல்லை வெளிவிட்டம் சரியானே அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருவோம் அப்போ இப்போ பிவிசி குழாயில் பற்றி சொல்லி போட்டேன் பிவிசி குழாய்களில் வந்து அதாவது ஒரு லைனை கொடுக்குற இருந்தால் இதில் இருந்து வாரதை சொல்கிறது திரும்புறது நீரை திருப்புற இடத்தை சொல்கிறது பெண்ட் வளைவு பெண்ட் இதிலும் பெண்ட் தான் பயன்படுத்துவோம் சரியோ இந்த படலை வேல்வு வேல்வில் பற்றி நான் பயன்படுத்தியிருக்கல இதில் பொறுத்த பிறகு பற்றி சொல்லுவேன் மற்ற இது வளைவு மற்ற இதை சொல்கிற இதிலேருந்து நீரை நாங்கள் கொடுத்து திரும்ப கொடுக்குறதா இருந்தால் இப்போ வேறு இந்த குழாய் வந்து பை டுவெண்ட்டி ஃபைவில் வருது இதுவும் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவில் வருது பை என்று சொன்னால் விட்டம் சரியோ பை என்று சொன்னால் விட்டம் மில்லி மீட்டரில் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டு ஃபைவில் வரைக்கில் இந்த குழாயை நாங்கள் இருபதுக்கு மாற்ற போகிறோம் சரியோ அரேஞ்சு பைப்புக்கு மாற்ற போகிறோம் பை டுவெண்ட்டி அப்போ இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் இப்போ இதில் என்ன உப உறுப்பு பிவிசி துணை உறுப்பு என்ன நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீங்களான்னு கேட்டால் இதை சொல்கிறது குதை டீ குளஸ் டீ குதை சரியோ அதாவது ஒரு பெரிய அதாவது பெரிய விட்டமுடைய ஒன்று பிறகு சிறிய விட்டமுடைய ஒன்று சரியோ குறைக்கும் குளஸ் இப்போ இதை உலகத்தில் வருகிறது பை டுவெண்ட்டி வகையில் வருகிறது இதுவும் பை டுவெண்ட்டி வகையில் போகுது அங்கால் இதே நேரத்தில் பை டுவெண்ட்டியை கொடுக்கணும் அப்போ இதில் பயன்படுத்தப்படுற வேண்டது பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்று பை
இப்போ தைச்சல இது பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுவும் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்தால் இதுவும் இருபத்தஞ்சி மில்லி மீட்டர் விட்டம் இதுவும் இருபத்தஞ்சி மில்லி மீட்டர் விட்டமாக இருந்தால் சமகுதை ஈக்குவல் டி ரெண்டும் சமனாக இருக்கும் அதை இதுக்கும் இருபத்தஞ்சி இது இருபத்தஞ்சாக இருக்கும் அதை நீங்கள் சச்சியலாக இப்படி ஒரு உறுப்பை போட்டுட்டு இதுக்கு என்ன பயன்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு எழுதி கேட்டால் அதை நீங்கள் சரியாக எழுதக்க வேண்டியதாக இருக்கும் விளங்கு தானே இப்போ நாங்கள் இப்போ பெண் வந்து இதுலேயும் வளைவு பயன்படுத்தப்பட்டேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கூடிய தூரத்துக்கு இந்த பைப்பை வளைக்கணும் கொண்டு போகணும் என்றபடியால் இதில் எல்போ ஒன்று இருக்கு எல்போ ஒன்று சொன்னால் இப்படியான ஒன்று சிறு அதாவது தொண்ணூறு வாயில் திருப்புறது தான் எல்போ கூடிய லெந்துக்கு திருப்புறது பெண் சரியோ பெண் என்பது வளைவு சரியோ இதில் போட்டால் வளைவு அப்போ இங்கே ஓடத்தை நான் எல்போ போட போகிறேன் இதில் வந்து இந்த டெப்புக்கிட்ட அதாவது திருப்பிடிக்கிட்ட ஒரு இல் போகிறோம் இது சரியாக தொண்ணூறு வாகையில் திருப்பி கொடுக்கும் விளங்கு தானே அப்போ இப்போ உங்களுக்கு உப உறுப்புக்கள் உப உறுப்புகளை பற்றி கேட்டால் எல்போ எங்கே பயன்படுத்தப்படுறது என்றால் தொண்ணூறு வாகையால் திருப்புறத்துக்கு வளைவுகளை பற்றி இப்போ குழாய்கள்லேருந்து நீரக்கூடிய சுரங்களுக்கு நாங்கள் திருப்பி கண்டு போகிக்கல வளைவுகளை பயன்படுத்தலாம் இன்னும் சில சில உறுப்புகள் இருக்குது அதை பற்றி நான் திரும்ப படிக்கிறேன் ரைட் அடுத்தது நாங்கள் இப்போ நீர் விநியோகத்தை பற்றி பார்த்துருக்குறோம் நீர் விநியோகிக்கப்படும் முறைகளை பார்த்துருக்குறோம் பயன்படுத்தப்படுற குழாயில் முக்கியமாக ஜூபிவிசி குழாய்னு சொல்லிடுறேன் அதை விட வேறு குழாய்களும் இருக்குது அந்த வேறு குழாயில் என்று சொல்கிறது நீர் வழங்கல் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுற குழாய் ஒன்று யூபிவிசி மற்றது இந்த ஜிஐ பைப் ஜிஐ குழாய் என்ன ஒன்று இருக்குது ஜிஐ குழாய் அதான் இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த சில சாரி சில இடங்களில் முந்தின காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு குழாய் இது சென்னியாக சொல்கிறேன் அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு மேலே பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ அது இப்பொழுது இல்லாமல் போகுது அதாவது இந்த குழாயின் ஒரு பக்கம் புரிய இருக்கு இப்போ அண்டனா பைப் பண்ணலாம் சொல்லிடணும் அதுதான் அந்த குழாய் வந்து அதை சொல்ல ஜிஐ குழாய் சரியோ அது மேற்பரப்பில் வந்து சில வேளையில் ஒரு துருப்பிடிக்கிற தன்மை வரலாம் என்றபடி அது பாவனை இருந்து போய் இல்லாமல் போகுது பெரிய நீர் வழங்க திட்டத்தில் வார் பிரும்பு குழாய் பயன்படுத்தப்படுது வார் பிரும்பு கா காஸ்ட் அண்ட் பை வார் பிரும்பு குழாய் சரியோ அப்போ குழாய்களில் கணக்கு இருக்குது நாலாவது கொங்கிரீட் பைப் கொங்கிரீட் குழாய்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பாலங்கள் அதுகளில் சரியோ கொங்கிரீட் குழாய்களும் பயன்படுத்தப்படுது சரியோ ரைட் அப்போ பெரிய நீர் வழங்கல் திட்டத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது வார் பிரும்பு குழாய் யூபிசி குழாய் சில நீர் வழங்க திட்டங்களை பயன்படுத்தினோம் ஜிஐ குழாயும் முந்தின காலத்தில் இப்போ சில வேளை பிவிசி குழாய் பயன்படுத்த முடியாத ஒரு இடம் இருக்கும் சில வேளை நிலத்துக்களால் கொண்டு போட இருந்தால் அந்த ஜிஐ குழாயும் பிவிசியும் ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இப்போ சில வேளை ஆழமான இடத்துல தண்ணி எடுக்கைகளை பிவிசி வளையம் என்றபடியால் அதுகளை நான் பயன்படுத்தலாம் கொங்கிரி குழாயும் பெரிய நீர் வழங்க திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுது அப்போ அடுத்த நான் வந்து பேல்வெல்லை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த பேல்வெல்லில் வந்து முக்கியம் என்னென்று சொன்னால் இந்த கேட் பேல் இந்த கேட் வேல்வ் என்று சொல்கிறது இப்படி உண்டு அதாவது நாங்கள் அதை குறுக்கு வெட்ட பெட்டியும் சில வேலை உங்களுக்கு கேட்கலாம் என்றபடியால் இது சொல்கிற கேட் பேல் சரியோ இதில் வந்து இப்படி அடைப்போண்டு இருக்குது அடைப்போண்டு இருக்கும் இது மேட் பொடி என்று சொல்கிறது இது பேல்வென்று சொல்கிறது இந்த கேட் பேல் வந்து வட்ட வடிவமான இருக்குது சோப்பு கேண்டில் போட்டிருப்பாங்களே நீள கேண்டில் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு பக்கம் நீர் ஓட விடுற வேல் வந்து படல வேல் சரியோ அப்போ படல வேல்வு பயன்படுத்தப்படுற சந்தம் அப்போ சொன்னால் நீர் வளங்கள் தாங்கியில் ரெண்டு இடத்த பயன்படுத்தலாம் நீர் விநியோகத்தில் பயன்படுத்தலாம் மற்றது கழிவகற்று கழிவ கழிவு நீர் அகற்ற இடத்த பயன்படுத்தலாம் இப்போ பெரிய நீர் வளங்கள் திட்டத்தில் தண்ணியை திறந்து விடுறதுக்கு ஒரு வேல்வு பயன்படுத்தப்படுறது கேட் வேல்வு அதாவது மட வேல்வுன்னு சொல்லுவோம் கேட் வேல்வுடைய பெருசு மட வேல் மடை சிறந்த வெள்ளம் சரியோ சுலிஸ் வேல்வுன்னு சொல்லுவோம் சரியானே அப்போ அந்த பெரிய வெள்ளத்தை திறந்து விடுறது பெரிய அணக்கட்டிலிருந்து தண்ணியை திறந்து விடுற வேல்வு படல வேல்வு தான் அது பேர் வந்து மடை என்று சொல்கிறது சிறிய நீர் வளங்கள் திட்டங்களை பயன்படுத்தப்படுறது படல வேல்வு ரெண்டும் ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் விளங்கு தானே அனுபடியாக மட வேல்வு படல வேல்வு எல்லாம் ஒரே ஃபங்க்ஷன் சிறிய நீர் விநியோக திட்டத்தில் படல வேலும் பெரிய நீர் விநியோக திட்டத்தில் மட வேலும் சுலுசு சுரந்து விடுறேன் சொல்லுவேன் துருசண்டை அந்த சுலுசண்டை தான் இங்கிலீஷ் வேர்ட் சரியானே ரைட் அடுத்தது இன்னொரு வேல் ஒன்று இருக்குது
இது ஒரு வேல் இது பாரு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது படல வேல்வு இது நிறுத்தட் வேல்வு இந்த நிறுத்தட் வேல்வில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு மேலுக்கு ஒரு தடை ஒன்று இருக்கும் அதான் சீட் வேல் சீட் இதை சொல்ல வேல் சீட்டுன்னு சொல்ல வேல் சீட் இதில் ஒரு லெதர் ஒன்று இருக்கும் இதில் நட்டு ஒன்று பூட்டி அடிப்பேன் அப்போ நீர் இதில் வந்து இந்த படல வேல்வுக்கும் இதை சொல்ல ஸ்டொப் வேல் நிறுத்தட் வேல்வுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு சரியோ அது நிறுத்தட் வேல்வு ஸ்டொப் வேல்வு இது படல வேல்வு படல வேல்வு ரெண்டு பக்கம் தண்ணியை ஓடவிடும் ஆனால் நிறுத்தட் வேல்வு அப்படி இல்லை ஒரு பக்கம் இந்த பக்கத்தாலாம் தண்ணி ஓடும் இப்படி போய் இதால் போய் இப்படி போகும் அப்போ படல வேலை நிறுத்த வேலை நாங்கள் வேண்டியக்கெல்லாம் ஒன்று கவனிக்கணும் புறத்தேக்க என்ன பொறுத்துறோம் பொறுத்துறேன்னு சொன்னால் அது பொறுத்துறேன்னு சொன்னால் இதை தலை மாற்றி பொறுத்து விட்டால் நடக்காது மாற்றி பொறுத்து விட்டால் தண்ணி ஓடாது படல வேலை ரெண்டு பக்கம் ஓடப்படும் ஆக ரெண்டு கூடிய வித்தியாசம் என்னென்னு கேட்டால் படல வேல்வுக்கு நிறுத்த வேல்வுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு கேட்டால் நிறுத்தட் வேல்வு ஒரு பக்கம் தான் நீர் ஓடப்படும் படல வேலை ரெண்டு பக்கம் ஓடப்படும் விளங்கு தானே மற்ற இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஹேண்டில் வந்து ஒரு கைவிடி கிடையானது சரியோ கைவிடி கிடையானது இதில் வந்து இப்படியே வந்து இப்படி பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இதில் அடைப்பான் எல்லாம் போட்டிருப்பேன் இதில் புரி இருக்கும் சரி தானே இதை இதை திருத்திக்கலாம் திருப்பி போட்டால் அப்படியே நொக்கிரும் திருத்தி எறியும் ஹேண்டில் கைவிடி வட்ட வடிவமானது படல வேல்வுக்கு கைவிடி வட்ட வடிவமானது நிறம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ரெட் கலர் அதாவது சிவப்போ இல்லை நீளமாக இருக்கும் இது கைவிடி கிடையானது இப்போ ரெண்டாவது சொல்லி போட்டேன் பந்து வேல் அந்த மாதிரி படல வேலுக்கும் நிறுத்த வேக உள்ள வித்தியாசத்தில் ரெண்டு சொல்லி போட்டேன் ரெண்டு பக்கம் நீர் ஓடப்படும் இது ஒரு பக்கம் ஓடப்படும் இது திரு இது திருத்த முடியாது திரு சிரமம் இது திருத்த முடியும் என்ன திருத்த முடியும் இதில் வேறங்கோ இதில் ஒரு லெதர் வேல் ஒன்று இருக்குது இந்த லெதர் இதில் தகடு இதை அப்படியே திருப்பி கலட்டி போட்டு இந்த லெதரை மாற்றி விட்டோம்னா சரி உலக தானே மற்றது இது வந்து முடிவிடங்கள்லாம் பொருத்தப்படும் இப்போ வேறங்கோ சில வேலையில் ஒரு இது உங்களுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேன் இதை பற்றி நான் படிக்கணும் படியால் அமைப்பில் இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறது ஐரோப்பிய இருக்கை சாதனை விட ஐரோப்பியன்ஸ் என்ன இருக்கை பொறி இருக்கை பொறி சிட்டிங் கோமாட் இது சிஸ்டர்ன் அலசு தொட்டி அலசு தொட்டிக்கு தண்ணியை கொடுக்க இதில் ஒரு ஸ்டொப் வேல் கட்டாயம் படுத்துவோம் எஸ்விஎன்னு சொல்லிடணும் ஏனென்று சொன்னால் இதில் உள்ளுக்கு படுத்துறது என்ன வேல்வாக இருக்கும் அப்போ சொன்னேன் குண்டு வேல்வாக இருக்கும் இப்போ இதுக்குள்ள குண்டு வேல்வு இருக்குது இதில் ஸ்ட்ரொப் வேல்வு இருக்குது இப்போ ஸ்ட்ரொப் வேல்வு எடுத்து தானே அதை நிப்பாட்டி போட்டு நாங்கள் இந்த பந்து வேல்வு சில வேலை சில ஓப்ளோ பைப் இருக்கும் சச்சில் ஓப்ளோ அதாவது இந்த சிஸ்டர்ன் அலசு தொட்டி சொல்ல அலசு தொட்டி இது இருக்கை பொறியன்னு சொல்கிறது இந்த அலசு தொட்டியில் ஃப்ளஸ்ஸிங் சிஸ்டர்ன் அலசு தொட்டி அந்த அலசு தொட்டி வந்து சில வேலையில் இந்த பந்து வேல்வு பழுது பட்டால் இதனால் தண்ணி ஓப்ளோ பண்ணி கண்டு இருக்கும் அப்போ அதுக்காக நாங்கள் ஸ்ட்ரொப் வேலில் ஸ்ட்ரொப் பண்ணி போட்டு இந்த பந்து வேலில் திருத்தலாம் விலங்கு தானே அப்போ ஸ்ட்ரொப் வேல் பொருத்தப்படுற ஒரு இடம் அலசு தொட்டி மற்றும் சவர் சவருக்கு பேர் எங்களுக்கு தெரியும் சவர் என்ன சவரில் வந்து நீர் விநியோகத்தை கொடுக்குறோம் கொடுக்கல சில வேலை கேட் வேல் வண்டிங்கன்னா ஆனால் உண்மையாக அதில் வந்து நாங்கள் எஸ்பி தான் பொருத்துவோம் சொப் வேல் இதில் ஒரு டேப் பொருத்தலாம் சரியோ டேப்பை பொருத்தி இதை நீர் விநியோகத்தை ஏற்படுத்தலாம் உலக தானே அப்போ சவருக்கு பொருத்தலாம் அதில் சொட்டியில் பொருத்தலாம் முடிவிடங்களில் பொருத்தலாம் நிறுத்த வேல் அப்போ இதில் வந்து நீரை தெண்டு பக்கம் திறந்து விடலாம் இது திறந்து விடலாம் இது திருத்த முடியும் என்னென்னா இந்த இதை மாற்றி கொடுக்க முடியும் மற்றது இதுக்கு நிறம் இருக்குது சரி அதுக்கு நிறம் இல்லை விளங்கு தானே அப்போ நிறுத்த வேலை இதை வந்து இப்போ பாருங்கோ இன்னொரு விதம் இதை நான் வந்து இன்னொரு விதமாக மாற்றலாம் இப்படி ஏண்டா இதை பாருங்கோ இது ஸ்டொப் டே இந்த நிறுத்த வேல்வு திருகுபடியாக மாறும் சரியோ திருகுபடி என்று சொல்லுவோம் திருகுபடி ஸ்டொப் டே டெப் இது ஸ்டொப் வேல் இப்படி இது முடிஞ்சா ஸ்டொப் வேல் இப்போ திருகுபடி நீங்கள் திருத்தலாம் இப்போ பிளாஸ்டிக்கில் வருகுது பித்தளையில் வருகுது சரியா பிற இடத்துலலாம் வருகுது இது திருத்த முடியும் ஆகவே இது ஒரு முடிவிடத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்குது ஆக முடிவிடத்தில் பொருத்தப்படுறது ஸ்டொப் வேல் ஸ்டொப் டேப் விளங்கு தானே அப்போ இதை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டொப் இது பகுதியை கீழதாக இருந்தால் இது பொடி என்ன உறுப்பு இது புரி இது கைபிடி இது இன்லெட் இப்படி போய் இப்படி போய் இதில் தடை ஒன்று நிப்பாட்டி தான் தண்ணியை அனுப்பும் அதுக்குலால் விளங்கு தானே ரைட் அப்போ உங்களுக்கு இந்த பேல்வலை பற்றி தெரியணும் பந்து வேலை எங்கே பயன்படுத்துகிறேன்னு கேட்டால் ஒன்று பந்து வேலை பயன்படுத்துகிற சந்தர்ப்பம் இங்கே உங்கள் அலை சொட்டியில் பயன்படுத்தப்படுது அப்போது சொன்ன மேந்தலை தாங்கி ஓவர் ஹெட் டேங்க் அந்த படிக்க அப்போது படிக்கம் அந்த உயரமான தாங்கி மேந்தலை தாங்கியில் பந்து வேலை பயன்படுத்தப்படுகிறது
ஒரு பிரதான குழாயில் இருந்து நீர் வந்து வேண்டும் சொன்னால் இந்த நீரை வேண்டி வேண்டி வச்சுக்கண்டே இருக்கும் இந்த வாங்கு தொட்டி சரியோ நிலத்துக்குள்ளே இருக்கிற வாங்க தொட்டி பிரதான நீர் குழாயில் இருந்து நீரை வேண்டி வேண்டி வச்சுக்கொண்டே இருக்கும் விளங்கு தானே புற வேண்மண்ட பம்ப் பண்ணி நாங்கள் ஓட்டு டே வாட்டர் டேங்க் கொடுத்து கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த பந்து வேலு வந்து வாங்கு தொட்டிலும் பயன்படுது குண்டு வேலு வந்து வேலு சரி தானே இதுவரை நேரமும் நாங்கள் காப்பொத்த உயர்தர ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டுக்கான பாட விதானத்தில் நீர்வளங்கள் வடியால் சம் நீர்வளங்கள் விநியோகம் சம்பந்தமான விடயத்தை கற்றுக்கணும் மீண்டும் ஒரு நேரத்தில் தொடரும் வணக்கம்